Bonjour, aujourd'hui je réponds à vos questions. Alors une question de 404 Error System. Ne pensez-vous pas que vos reportages ont servi des différents pouvoirs Bien sûr, bien sûr, mes reportages ont, ont servi euh, différents pouvoirs, bien entendu. Mais moi je m'en fous. Ces témoignages... Enfin, ces reportages, ce sont des instants de vie, rien d'autre. Ce n'est pas la vérité, ce sont des instants que je ramène, que j'ai ramené plutôt. Donc euh, voilà. Et ce sont des instants qui, pour moi, sont très importants. Parce qu'on peut beaucoup mieux toucher du doigt la vérité en voyant comment des gens vivent dans une situation donnée. C'est très important de montrer ça. Et ça, c'est uniquement les reporters qui peuvent le faire. C'est très, très important. Alors ça, c'est à propos du reportage que j'ai fait sur le crack. Je regarde cette vidéo et je me pose des questions. Quel est l'intérêt Pourquoi Qu'est-ce que ça démontre Moi, je ne veux démontrer absolument rien. Surtout dans ces vidéos sur la drogue. La seule, je, la seule chose que je veux montrer, c'est la vérité, c'est-à-dire l'exploitation de la misère par certains. L'exploitation de la misère par les dealers. Voilà. C'est tout ce que je veux montrer, moi. Bébéto qui me demande, « Bonjour, il y a-t-il eu, eu un pays ou une zone de conflit où il a été plus prudent de, de mentir sur votre nationalité ?» Alors là, Bebeto, non. Moi, je n'ai jamais menti sur ma nationalité. Ça, c'est quelque chose... Jamais. Même dans des pays les plus extrêmes et, et extrémistes, et euh, des pays euh, comme la Somalie, où, où mon Dieu, c'était extrêmement difficile de se dire venant d'un pays chrétien. Comme la France. Parce qu'en Somalie, tu es français, tu es chrétien, tu es chrétien, donc tu es l'ennemi. Pour les Somaliens, les Français sont tous des chrétiens. Donc, c'est l'ennemi juré. Mais moi, j'en jouais, en fait. Et ben oui, voilà, moi je suis là. Et puis j'attends, j'attends vos témoignages. Sur la photographie, J'en veux plus, me pose une question. Alors, les téléphones photos font-ils de l'ombre aux photographes reporters Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que qu'on puisse faire une très belle photo avec même le plus bel appareil téléphonique du monde. Avec un zoom, un grand angle, etc. etc. Moi, je ne vois pas comment on peut cadrer. Là, vraiment, alors là... Moi, voyez-vous, j'ai des téléphones qui sont pas mal du tout, mais c'est quand même extrêmement difficile de faire une belle photo. Extrêmement. Et puis franchement, pour une photo d'action, alors là, que dalle. Si, on peut prendre une photo comme ça euh, et puis la passer dans, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas, pas une photo d'un d'un reporter photographe, n'en a rien à voir. Et puis le reportage photo, c'est s'attarder sur des sujets. C'est pas faire une photo comme ça, euh, à droite, à gauche. C'est s'attarder sur, sur les sujets, faire des portraits, etc. C'est etc. pas euh, l'instantané, point final. Édouard de Ferrière, avez-vous gardé certains contacts avec des protagonistes après les, les tournages. Oui, certains, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Je suis parti en Bosnie-Herzégovine revoir tous les combattants et dont j'avais fait le portrait. Je les ai tous revus. Je les ai tous revus. Oui, je pense en particulier à ce Goran qui était devenu un mercenaire alors qu'il voulait, à Sarajevo, je me rappelle très bien, après la guerre, refaire ses études. Il est tombé dans cette spirale de la violence. 
Et puis certainement l'attrait de la guerre. L'attrait de la guerre, oui. Mais alors, j'en profite également pour dire que moi, je, je suis toujours en contact avec les gens qui m'ont aidé à faire ces reportages partout dans le monde. C'est-à-dire les gens qui m'accueillaient sur place, qui me traduisaient, me drivaient en fait, et qui en même temps assuraient les traductions. Alors là, je suis resté absolument en contact, car ce sont, et certains sont devenus des amis. Alors, Algeria KV78, avez-vous des séquelles psychologiques de tous vos reportages en effet, c'est délicat. Euh, non, enfin... Non, et, et, on peut se souvenir de temps à autre de certaines choses. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de choc post-traumatique. Euh, non, non, non. <rire> post-traumatique. Clic 67. Bonjour, au vu des pays en guerre que vous avez traversés, lequel vous a le plus marqué par sa violence, ou peut-être par ses habitants bah, La guerre du, viol du Vietnam était une guerre hyper, hyper violente, vraiment très très violente. Mais c'était une vraie guerre, c'est-à-dire qu'il y avait des positions. Alors que ensuite on, est, on a basculé dans autre chose. On a basculé dans... Enfin, vous allez en Somalie, par exemple. Vous savez très bien que vous risquez votre peau tout le temps. Tout le temps. Une bombe, un fou qui arrive, qui vous... Qui vous, qui vous qui vous décharge son pétard, euh, une foule qui, qui vous lâche, tout le temps. Mais, alors les pays qui m'ont plus, mar plus marqué, moi je vous renvoie au Congo, je suis allé au fin fond, au fin fond du Congo, et je vous renvoie à ce pays, car alors là, ce sont les habitants qui m'ont marqué. C'était des gens absolument extraordinaires. Je suis resté près de deux mois avec eux, dans un petit village. C'était des gens absolument fantastiques. <rire> voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour vos questions. N'oubliez pas le pouce. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.